All right, okay. Assalamualaikum and a very good evening. Hari ini kita akan discuss tutorial chapter 2. And thank you for attending my class today. Miss minta maaf sangat-sangat, I have to conduct the class today walaupun korang cuti. Sebab Miss dah tak ada idea nanti bila kita nak ganti. And I takut nanti you akan ganti dengan subjek lain, you all akan lagi penat. Okay ke? Guys, are you guys okay? Okay, Jemis. Okay. Alright. Okay, I think we should discuss start from projectile. Boleh tak? Sebab Miss rasa ramai orang macam quite confused pasal projectile lagi. So, therefore, I'll start with projectile. Okay, 9A. A javelin is thrown with a speed of 55 meter per second. Okay, javelin ni dia adalah lembing. Korang pernah main lontar lembing tak? Dekat sekolah. Ini adalah lem. Bing. Alright, okay. So, I don't know how to draw lembing tapi Miss boleh draw ni dengan pastinya Miss boleh draw macam bentuk bola ni. Okay, they is thrown with a speed of 55 meter per second. My question now, 55 meter per second at an angle of 42 degree with the horizontal. Okay, sekarang Miss nak tanya speed awak ni speed vector ke speed x component ke speed y component? Initial speed yang mana? Okay, Miss bagi tiga pilihan ya. Adakah dia U? Eh, kenapa dia sini? Okay, my question now. Kita start balik. Adakah dia U? Ataupun UX ataupun UY? Yang manakah dia? Speed ni. 55 ni apa dia? Anyone? U. 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 Very good. Dia adalah U. Okay, dia adalah U. Maksudnya sekarang awak akan ada U awak iaitu 55 meter per second. Alright, now angle ni, angle ni dekat mana guys? Angle tu akan berada dekat mana? X axis ke Y axis? X axis. Kenapa X axis? Horizontal. Kenapa X axis? Very good. So ini cara korang nak tackle soalan. So I'm teaching you how you nak ambil maklumat daripada soalan. Okay jadi di sini akan jadi UX obviously dan di sini akan jadi UY and angle dia adalah 42, 42, 42 degree. Alright. Okay now ada angle. Macam mana kita nak cari UX and UY? Anyone? Macam nak cari UX and UY? Anyone? Macam nak cari UX? UX, hmm. U cos theta. Very good, Patricia Umaira. U cos theta. UY? U sin theta. U. Very good. Dia adalah U sin theta. Okay, now. Okay, dia cakap, now calculate the velocity of the javelin after 5 second. Kita kena calculate lembing javelin tu after 5 second. Maksudnya dia akan buat projectile. So, dia akan buat trajectory. So, maksud projectile and trajectory, dia adalah gabungan. Macam inilah dia akan ada buat satu macam ni. Sampai dia jatuh balik ke original place dia. Sekarang, I don't know. Lepas 5 second, position dia dekat mana, Miss tak tahu. But I can assume. Maybe, maybe eh, ni maybe eh. Maybe dia dekat sini. I don't know, maybe it's here. So after 5 second, maybe lembing awak tu dekat sini. So T equals to 5 second. So bila T dah equals to 5 seconds, bila dia dekat situ, Miss nak tanya. Dia punya javelin, I mean dia punya velocity mesti yang ini. Dan kalau dia macam ni, confirm dia akan ada Vx dan dia juga akan ada Vy. Betul tak? Okay, my question now. Awak nak cari apa? Awak nak cari V ke? Awak nak cari Vx ke? Awak nak cari Vy? Untuk velocity of the javelin after 5 seconds. Yang mana awak nak cari? Anyone? V. Very good. Kita nak cari vector V. Okay, kita nak cari vector V. I'm going to highlight here. Kita, oh Allah, tak boleh highlight warna ni. Tak apalah. We are going to find for vector V. Jadi, kalau nak cari vector V, apakah maklumat yang awak perlukan? 
Vx, Vy. What is the information that you need? Anyone? Macam nak cari vector V ni? Kita nak cari dia macam mana? Nak panggil nama lah? Ah, ke ada nak jawab? Kita oh, cari ada. Vx dengan Vy. Very good. So the first step, very good. The first step, okay, miss buat step eh. Okay, the first step, awak kena cari Vx dan juga Vy. Okay, remember miss cakap apa? Vx sama dengan apa guys? Siapa ingat formula dia? U Cuba tengok formula. Ux. 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 Okay, Ux awak sekarang apa? Ux korang apa sekarang? U cos theta. Mm hmm? Miss tak akan praktis buat, tak nak bagi. Okay, very good. But how do you get lo? You need to show how do you get that? How do you get you at? 5 cos cos 42. Very good. Okay. Correct. So, nampak tak? So, you at sawak, nampak tak? You at sawak adalah u cos theta. Dan like lo say, dia adalah u awak ada 55. Tengok ni, maklumat dia semua yang dia tulis. 55. Cos, angle korang berapa? 42 degree. So you will get your Vx is berapa? 40.87 meter per second. What about Vy? Macam mana nak cari Vy? Anyone? Yeah, formula. formula. Okay, what formula? Which one? What formula? What formula do you guys use? Equals to U minus GT. Alright, very good. But you have to be specific. Uy. Okay, Uy minus Gt. It is very important untuk kita label sama ada dia Vy ke Uy ke Vx ke Us. Okay, very good. Okay, now dah dapat. Kita masukkanlah. So, Vy. What is your Uy? Uy korang berapa? Apakah Uy korang? Cuba tengok. Mesti tulis dah. Uy korang apa? U sin theta. Very good. So, U sin theta minus GT. And kita nak cari Vy kan? So, your U is 55. I told you it's the same thing. Angle korang adalah 42 degree minus 9.81. The time taken dia sampai dia sampai velocity tu berapa? What is the time taken? Okay, what is the, the, what is the time taken? Five. 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 So, you punya Vy adalah negative 12.25 meter per second. Okay, we are done with the first step. So, the first step kita adalah kita dah cari Vx dan kita dah cari Vy. Second step? What is magnitude. the second step? Very good. So, kita cari magnitude. Okay, miss buat dalam modulus. When I do in modulus, I will get my answer in positive or negative. Positive. 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 So sekarang V miss adalah 40.87 squared tambah juga dengan negative 12.25 squared. So you will get your magnitude dia adalah berapa? 42.67 am I right? Yes. Okay, kita akan dapat 42.67. We are done with step number two. What is the step number three? Apa step number three? Direction. Turn theta. Very good. Step number three adalah direction. Okay, direction adalah tangent theta equals to Vy over Vx. Okay, now your Vy is negative 12.25 and your Vx is Berapa VS awak? 40.87. Shift tangent, you will get your theta negative 16.69 degree. Okay now. So your velocity, your vector velocity akan berada di quadrant number berapa? Quadrant number berapa? Empat. Okay, kenapa nombor empat? Sebab Vx dia positif, Vy dia negatif. Kenapa dia, dia ada negatif? Very good. Sebab Vy dia adalah, this is your V. Kenapa? Sebab Vy adalah negatif and Vx adalah positif. Jadi kalau nak tulis ayat panjang apa? 
Macam tu efek panjang. Velocity equals to Remember ingat tak misalnya kena tulis ayat panjang. So korang tulis lah. V equals to negative 42.67 meter per second. Okay sekarang Miss nak tanya kenapa Miss tambah negatif? Siapa tahu kenapa Miss tambah negatif? Siapa tahu? Kenapa Miss tambah negatif? Anyone? Guys? Kenapa Miss tambah negatif? Sebab dia berada kat kuadran berapa? Empat. Empat. So V equals to negative 42.67 at angle at theta equals to 16.69 degree below positive x as this. Alright. Remember your chapter one. We will learn lots of resolving. So that's it. Nampak mudah tak bila Miss buat? Mm -hmm. Guys, okay tak? Okay. okay. Please mark your work with red pen eh. Nanti Miss nak suruh korang resubmit balik apa yang korang dah mark. And please add all the information yang korang tak tambah. It's very important. Nanti Miss akan semak ya apa yang dah mark ke belum. Okay guys. Do you have any question for number nine? Okay, for the time being, Miss tak akan bagi masa korang salin badan. Nanti Miss akan hantar benda ni dalam PDF. So korang boleh tengok balik. Boleh ke? Boleh. Boleh ya? Eh? Alright, so can we proceed to 9B? Alright, okay. Okay, let me see. Alif okay, Alif? Alif okay? Alif? Eh, korang dengar Miss jelas ke tak? Tak. Miss jelas ke tak? Miss, miss sangkut banyak ke sikit? Boleh lah. Banyak kali kan. Sekejap, Miss sangkut. Banyak kali ke? Uh, kejap kan, Miss tukar internet sekejap kan? Okay, now better tak? Better. Okay, Miss. Okay, okay. Hello? Better. Better ke? Okay, sekarang better. Ah, ni better. Ni better. Okay, Miss tukar je. Tukar pergi daripada 5GHz okay. tu ke gitu 2.4. Okay. Alright. Uh, baterai, I mean, ketiga-tiga baterai syah ku okay ke? Okay, Miss. Okay, Miss. Ainur okay, okay tak Ainur? Ainur Nazira. Tak apa. Miss proceed dengan B ya sekarang. Okay now. An archer standing on a cliff. So a cliff. Jadi kita tahu cliff tu macam cliff lah kan. So dia standing on a cliff. Okay I'm not going in drawing cliff but my cliff something like this lah. 48 meter high shoots an arrow. Okay so cliff tu tinggi dia berapa? Tinggi dia adalah 40, 48 meter. Okay so 48 meter. So shoot an arrow at an angle of 30 degree. Okay, dia punya arrow tu adalah 30 degree. Okay, contohnya ini adalah I mean, salah satu batu syar. Okay, then dia orang akan shoot arrow. So shoot arrow at an angle of 30 degree. Okay, maksudnya bila dia shoot arrow ni dia akan ada angle dan angle dia adalah 30 degree. Okay, boleh? Boleh dengan Miss jelas ke yang ini? Boleh. Ini jelas lah. Ini jelas lah. Better ya. Eh? Okay. Above the horizontal. Okay. Kita tahu angle dia 30 and dia adalah above horizontal. Bila perkataan horizontal, angle tu berada kat mana? X component atau Y component? X. Very good. So dia berada di X component. So ini adalah X component awak dan ini adalah Y component awak. And then dia cakap speed of 80 meter per second. Adakah ini initial speed untuk U awak ataupun initial speed untuk UX atau UY? Hmm? U. U. Very good. So dia adalah U. Jadi U awak sama dengan 80 meter per second. Okay now my question now. Sekarang cliff. Cliff tu dah tempat paling tinggi. So bila dia dah tinggi awak punya UY berapa? 
You are what berapa? Bila dia dia Kosong. Very good. So jadi UI korang adalah kosong. Kenapa kosong? Sebab dia adalah maximum height. Cliff kan? Jadi SY korang equals to 48 meter. So setakat ni soalan faham? Boleh faham soalan? This is all the information given in the question. Faham. Faham. Okay kalau faham kita teruskan dengan duration. Okay duration ni dia minta apa sebenarnya kalau duration guys? Time. 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 Kalau duration dia minta apa sebenarnya? Time. Very good. So dia tanya time awak berapa? Okay so kalau nak cari time for the time being untuk sekarang awak cuma ada maklumat pasal US. Alright US, U dan juga SY dan juga UY. Macam mana nak cari time? Anyone ada idea tak? Macam nak cari time? Hmm, boleh tak kalau nak pakai formula horizontal component? Guys? Eh boleh dengar Miss ke tak ni? Boleh. Oh risau. Boleh ya? Okay. Okay. Uh, adalah hanya ni jawab boleh hanya ni. Awak pakai formula apa? Saya pakai yang SY equal to UIT tolak 1 per 2 GT kuasa 2. Very good. SY equals to UYT minus half GT squared. Okay, kenapa kita pakai formula ni? Sebab first of all, kita tahu maklumat SY. Kita tahu maklumat UY dan kita tahu maklumat G. So tinggal lah nak cari times sahaja. Kita tak boleh pakai formula horizontal yang SX equals to UXT sebab kita tak tahu SX dia berapa. Jadi formula SX equals to UXT ni cancel. Tak boleh pakai. Jadi kita tengok. SY korang berapa? Okay now. SY korang positif or negatif? Negatif. Very good. So dia adalah negatif 48. UY korang berapa? Kosong. UY? Kosong. Alright. So kalau dah kosong T pun tak ada kaitan. So half. G adalah 9.81 dan T squared. Jadi T awak adalah Berapa korang dapat? Miss. Eh wait. UY, UY tak kosong. kosong. Eh kejap UY tak kosong lah guys. Sorry eh. SY sahaja kosong. Eh guys UY tak kosong eh. UY tak kosong. Uh, miss minta maaf UY korang tak kosong. Miss, miss tengok soalan lain pula ni. Stress. Okay UY korang tak kosong sebab dia ada angle sekarang. Okay so dia tak maximum height lagi yang ini. So dia ada angle. So UY korang sebenarnya dia ada value. Okay sebab dia ada angle. So UY korang dia akan jadi apa dia? Nampak Macam nak cari UY? 30 darjah. Macam nak cari UY? Very good. Kita tahu kalau UX adalah U cos theta dan kalau UY dia adalah U sin theta. Okay I'm sorry guys. I don't know what I'm saying. Okay dia adalah U sin theta darab dengan T minus half g t squared. Okay, SY awak adalah negative 48. Okay, kita masukkan balik. No worries. So, kita masukkan balik. So, SY. So, your SY is negative 48. Dan you punya U adalah 80 sin 30 degree. Dan cari time minus half 9.81 times t squared. Jadi, awak akan dapat dua time. Satu adalah 9.2 saat dan lagi satu adalah 1.06 saat. Which one will you choose? Yang mana awak akan pilih? Positif. Positif. Awak dapat dua-dua positif kan? Sepatutnya. Satu Semua negatif. Satu negatif. Oh korang dapat. Yang ini satu lagi korang dapat negatif kan? Jadi kita akan ambil yang mana? Positif. 9.2. So, so this is the answer. Okay boleh? Alright now second question dia minta horizontal range. Horizontal range tu apa benda guys? SX. Very good. So horizontal range of the arrow. So maksudnya daripada sini ke sini. Daripada sini ke arrow tu jatuh berapa lah. Miss tak tahu arrow tu jatuh ke mana. But miss agak-agak ah maybe arrow tu jatuh kat sini. Maybe lah I don't know tau kat mana dia jatuh. Okay so ini adalah SX. 
Jadi S at Sawa equals to U S T. Formula dia. Fatu je formula dia. Jadi S at U S korang. Miss dah cakap dia adalah U cos theta. Darab dengan time. Okay. So, jadi awak akan dapat SX equals to U korang adalah 80 cos 30 degree darab dengan time. Time kita dah tahu 9.2. Jadi korang akan dapat SX korang berapa? 637.39, am I right? Yeah, yes, yes. Betul ya? Eh? Okay, meter. Settle. So, inilah jawapan korang. Alright. Okay, Miss bagi masa kalau korang nak tengok tapi you don't have to worry because I'm going to send this PDF to you later. Hmm. Okay, yang ini kita tahu actually dia bukan maximum height lagi tau guys. Kenapa dia bukan maximum height? Sebab dia ada angle lagi. So, bila soalan macam ni, bila dia masih ada angle ni kan, korang cuba tengok. Bila soalan yang dia masih ada angle ni, dia masih belum maximum height lah untuk kes ni. So yang 48 ini dia adalah height waktu arrow tu di shoot. Okay boleh so jangan confuse. So UY dia bukan kosong. Okay my mistake just now my bad on that. Okay boleh. So maximum height tu dia adalah bila contohnya arrow awak ni awak shoot kan. Ah, nak guna warna apa yang tak ada terlibat. Okay contohnya awak arrow awak shoot arrow awak macam tu sampai dia jatuh kan. So maybe somewhere here baru dia maximum height. Sekarang dia masih belum maximum height. Okay, boleh ke guys? Hello. Boleh Miss. Boleh. boleh. Right. Alright, okay. Boleh. Okay, maybe proceed. Okay, Miss proceed ya. Yeah? Nanti yes. korang boleh salin ni and semak bila Miss hantar PDF nanti. Okay, now next question is a ball on the field was kicked with an initial velocity. Okay, so you have a ball on the field. So initial velocity dia, nampak tak terang-terangan dia cakap ini adalah initial velocity. So kita tahu initial velocity dia adalah 16.5 meter per second. Okay, then dia cakap at an angle of 35 degree above the horizontal line. So maksudnya above x com component. So jadi dekat sini is your x component, this is your y component and the angle will be around here. Not around here, memang dia dekat as as this. So sini akan jadi ux dan sini akan jadi ui. Okay? Alright now, sekarang kita buat trajectory dia. Trajectory dia, dia akan macam jadi macam ni lah. Sampai dia kata after passing a maximum height. So maximum height dia might be here. Okay contohnya maximum height dia adalah di sini. Max height. Okay, the ball hit the goal post bar. Okay, dia akan hit the goal post bar. Dekat sini contohnya dia adalah goal post awak. Dia akan hit the goal post bar at a height of 3 meter from the ground. And then goal post bar ni dia ada height of 3 meter from the ground. Okay, now itu adalah maklumat yang dia beri. So, kalau dia beri maklumat ni, awak boleh cari UX and UY. And we know UX is U cos theta dan UY adalah U sin theta. Okay, now, calculate the distance, eh sorry, I mean determine the time taken by the ball to hit the bar. Jadi, maksudnya sekarang, dia minta awak cari the time taken by the ball to hit the bar. So the time taken untuk dia hit the bar. Contohnya dia hit the bar dekat sini kan. So you need to find the time taken. Alright. Nak pakai formula apa cari time taken dia? Awak tahu maklumat apa? Okay awak tahu height. Okay height of the goal bar. Awak tahu maybe your UI. Awak tahu UX. And you know your U. And then awak tahu maximum height dia, kita tak tahu berapa and kita tahu time taken dia. I mean kita nak cari, sorry, kita nak cari time taken dia. Korang nak pakai formula apa? What formula do you guys use? Sin J. What formula do you use? Chiu Sin J. Hello. Charani? 
uh, um, SY equals to UYT minus 102 GP. Very 102 good, Sharani. Thank you so much. Oh, it's okay, Sharani. It's okay, too. All right. UYT minus half GT square. Okay, I think your mind is muted by the system. Later, I'll help you how to... What yang tu is okay. Alright now, SY awak, SY korang berapa, girls? SY korang berapa? SY korang berapa? Tiga. Tiga. Hmm, kenapa bukan negatif eh? Ada ada yang tertanya-tanya tak? Kenapa bukan negatif? Ada yang tertanya-tanya tak? Kenapa bukan negatif? Okay, let me ask... Um, Tan Weiyi. Tan Weiyi, why is it not negative? Kenapa dia positif? Um, hmm. Because it's the height of it. Ha? Huh? Kenapa? Height why? Okay, it's okay darling. Uh, let, uh, let me, <laughs> okay, let me take over for this. Okay, why is it positive? Ada yang tahu tak? Mm, yang lain ada yang tahu tak? Idina tahu tak kenapa dia positif bukan negatif? Hello, do you know why? Above from original, original point. Very good, Lo. Sebab dia adalah above original point. Korang cuba tengok, original dia kat bawah ni. Kat bawah ni, okay. Kalau bola tu dah jatuh kat bawah ni, baru dia negatif. Tetapi korang cuba tengok eh. Okay, dia tak jatuh lagi kan. Masalahnya bola tu dia akan jatuh dekat sini. So bila dia dekat sini dia atas daripada original place kan. Sebab itu dia adalah positif. Okay, boleh ke? So ini adalah original dia. Original dia. So awak kena buat nota sikit eh. Kalau dia above original dia, dia positif. Below original dia adalah negatif. Above original dia positif below original dia adalah negatif. Okey, boleh? Okey, boleh faham ke? Hello. Okay, faham. Boleh. boleh. Faham. And then kita tahu UY adalah U sin theta. So U sin theta T minus half GT squared. So, korang akan dapat 3 U korang adalah 16.5. Hidayat okey ke Hidayat? Sin 35 degree darab dengan time minus half 9.81 T squared. So, korang akan dapat T korang berapa? Korang akan dapat 2 T betul tak? 1.53 second. Lagi satu apa? What is it the under, uh, Lagi satu T apa ya? 0.4. Okay, kosong point empat sangat. Which one will you guys take? Korang ambil yang mana? 1.53. 1.53. Yes, because dia adalah relevant lah. Tak mungkin. Kalau dia tendang. Yes, very good. So, kita ambil 1.53. Okay, the next question is very, very easy. Dia takkan calculate the distance of the goal post from the footballer. So, footballer tu mula-mula kat sini kan? Orang tu dia tendang kat sini kan? Okay, so macam nak calculate dia? Nak kaki dia daripada sini ke sini. S. S. Very good. Formula S S apa? Okay, alright. U S T. Very good. So, awak dapat U cos theta darab dengan time. So, your U is berapa? U korang 16.5 cos 35 degree darab dengan time. Time korang adalah 1.53. Tekan kalkulator, awak akan dapat Oh, uh, miss Tak kira, okay, 20.68 meter Betul ke? Ya, betul betul. 20.68 meter Okay, boleh? Boleh miss Alright, okay, for the time miss, what miss takut tak cukup masa I'll just proceed Nanti korang, mark korang punya jawapan, okay? Miss akan bagi PDF ni later, no worries Okay, let's proceed Question 10. A man runs off a horizontal diving board. Okay. So, we, kita tak menang diving kali ni. It's okay. Contohnya, this is your diving board. Okay. So, akan ada man. So, example loh lah kan. Maybe dia pergi diving. Okay. With a speed of 2.5 second. Speed apakah ini? What speed is this? Anyone tahu tak? 
Is it vector U, UX or UI? Speak apa kad ni? UX. UX. Very good. So sebab dia kata dia run horizontal. So dia run secara horizontal dengan speed of 2.5. Jadi speed dia adalah 2.5 meter per second. UX dia. Sebab horizontal. Oh my god. Okay. Tak apa, sorry eh. Terpadam semua pula. So, dia akan lari sebanyak UX dia adalah 2.5 meter per second. And falls into the swimming pool. Okay, for example, you have a swimming pool here. So, dia akan falls into the swimming pool. Alright. And then at a horizontal distance of 5 meter from the end of the board. Okay, contoh dia jatuh dekat sini. Okay, and then distance dia daripada uh, hujung diving board tu sampai ke tempat dia jatuh adalah 5 meter. Ini distance untuk apa? What is this? What distance is this? SX. Very good, SX. Okay, and then dia cakap determine the height of the diving board above the water surface. So contoh ini water surface lah kan. And then dia suruh kita determine the height of the diving board. Macam mana nak cari? Okay right now. Sekarang adakah ini maximum height? Is this going to be the maximum height? Atau ada height lagi, lain lagi? Maximum. Maximum. Mana boleh dia nak diving? Gustah ada lagi height lain betul tak? So this is maximum height. Actually we are looking for SY. We are looking for maximum height. Alright, so macam mana nak buat soalan ni? Anyone ada idea? Bila maximum height, UY korang berapa? UY adalah? Kosong. Kosong. Okay, very good. So macam mana kita nak buat soalan ni? Macam mana kita nak cari maximum height? Hmm, formula apa yang kita boleh cari untuk untuk cari SY? Boleh guna? Formula apa kita boleh guna? SY sama dengan UYT plus half GT squared. Very good. SY equals to UYT minus half GT squared. Bukan, bukan tambah ya, minus ya. Tetapi we have UY. Kita dah tahu UY. Kita tahu G. Tapi kita tak tahu time. Macam mana kita nak cari time dia? SX Jadi, equal to UX. Very good. So kita nak cari SY. Tapi kita ada uh, UY, kita ada G. Tapi kita tak ada time kan. So nak cari time ni, kita akan pakai formula SX equals to UST And SX kita adalah 5 UX kita adalah 2.5 Dan kita nak cari T Dan T kita adalah 2 saat, 2 saat. So now put the equation back Awak akan dapat UY awak kosong Minus half darab dengan 9.81 darab dengan 2 squared Jadi SY korang akan dapat berapa? Negative 19.62 meter. Okay, Miss nak tanya, boleh tak nak tinggal jawapan macam ni? Sahaja. Boleh ke tidak? Tak. Tak. Tulis balik ya, maximum height dia. Sebab mana boleh ada negative kan? Maximum height dia adalah, oh sorry, dia cakap the height of the diving board. The height of diving board adalah is 19.62 meter. It's quite rigid ya, fizik is quite rigid. Kita kena tahu, height tu macam limit tak ketinggian je. Tak payah cakap ada negatif. So, kita kena tulis macam ni. Tapi dekat jalan kira tu kena ada negatif. Okay, boleh? Actually, projectile is quite easy if you understand the concept. So, awak kena faham soalan dulu. Alright, last question of projectile. Can we proceed? Yes. Yes. Alright, figure 5 shows a stream of water hitting a wall. Okay, you see? Nampak tak ada stream of water ni hitting a wall of height 8 meter. Okay, kat sini lah kan. With a velocity. Okay, so waktu dia hit the water tu, velocity dekat sini adalah 40 meter per second. At an angle of 35 degree below the horizontal. So macam mana korang buat soalan ni? Below the horizontal. So, nampak tak? So, ini adalah horizontal as this. Okay, I use different color so that you can see better. 
No orange is it? Okay, sorry. So ini adalah Vs. Below kan, ini kan horizontal. Paksi melintang. Jadi angle dia dekat sini adalah 35 degree. And then ini akan ada Vy. Okay, boleh nampak tak? Uh, angle dia kat sini ya. Uh, kecil sangatlah lukisan dia. So this is the angle 35 degree. Okay, boleh? Boleh. And then, determine the initial velocity of the water as it leaves the nozzle. So kita nozzle tu dia muncung je lah kan. So dia suruh kita cari initial velocity. So nampak tak dia minta kita cari U. And then U ni dia akan ada dia punya UX sendiri dan juga UY dia sendiri. Okay boleh? So kita nak cari ni macam mana? Anyone ada idea tak? Macam ni kita nak cari dia? Guys ada idea tak macam mana kita nak cari dia? Continue while I'm doing this korang boleh bagi tahu kat Miss macam mana nak cari? Okay now kita nak cari U. Macam nak cari U? Anyone? UY dengan UX dia. Very good. So the first step kita cari UY dengan UX. Okay UX. UX sama dengan apa guys? UX sama VX. dengan VX. Okay sekarang VX awak macam mana? Ada angle kan? Kena resolve ke tak? Kena. So dia akan dapat VX awak adalah V cos theta. And then, awak resolve lah dan kita tahu kalau Vy dia adalah V sin theta. So, Vx awak adalah V cos theta. Okay. So, your Ux, V korang berapa? V korang adalah 40. So, 40 cos 35 degree. So, korang akan dapat your Ux is 32.77? Yes. Correct, right? What about UI? Macam nak cari UI? Macam nak cari UI? Anyone ada idea tak? Hmm, macam nak cari UI eh? Formula apa boleh pakai nak cari UI? VY square equals to UI square minus 2AS. I mean 2GS. Okay, very good. Lo. Thank you so much. So, VY square, UI square minus 2GS. Okay, Vy squared kita, kita dah tahu Vy kita, kita kena jadikan dia. Kita kena resolve dia. So, kita akan dapat V sin theta squared equals to Uy squared because we are finding for Uy minus 2. G kita adalah 9.81. S kita adalah berapa? Cuba tengok ni. La, 8. Okay, 8 ke negatif 8? Dia adalah 8. Kenapa? Sebab pancutan air tu masih above the original Pancutan ni tempat. So, bila awak tekan calculator, awak akan dapat, um, awak masukkan V dulu. So, it's going to be 40 sin 35 degree squared equals to UI squared minus 2 darab 9.81 darab dengan 8. Jadi, awak akan dapat UI korang 26.14 meter per second. Okay, boleh? So, kenapa UY positif? Nampak tak? Sebab dia ke atas. UX pun positif sebab dia ke kanan. Okay, dah cari UX, UY dan UX. Kita boleh cari the second step. The second step is magnitude lah. So, U dia adalah UX squared tambah dengan UY squared. So, letak balik formula, I mean letak balik maklumat yang awak ada. Awak akan dapat 32.77 squared tambah dengan 26.14 squared. Tekan calculator, you will get berapa? Korang akan dapat 41.92, am I right? Meter per second. Alright, the third step apa guys? Anyone? Angle. Direction. 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 Very good. Tangent theta equals to UY over US. So, tangent theta korang, UY korang berapa? 26.14 divide dengan 32.77. So, you will get your angle sebanyak 38.58 degree. Okay, quadrant ke berapa guys? 
Quadrant ke berapa? I cannot use. First. First. One, two, three, four. Yes, dia adalah kuadran yang pertama. Kenapa kuadran pertama? Sebab UI positif dan UX pun positif. Then you just need to write that words, the magical words. The fourth step, awak kena write the magical words. So the magical words adalah, magical sentence adalah U equals to 41.92 meter per second at theta equals to 38.58 degree above positive as exists. Settle. This is perfect score, perfect marks if you dapat buat macam ni dalam PSAM nanti. Four step, sample. Okay, boleh? Okay, boleh ke guys? Boleh. Boleh. Alright now, can we proceed to number one? Okay, are you guys happy with project tal? Lepas Miss dah tunjuk contoh ni sikit, boleh faham sikit tak macam mana project tal? Hatin, are you okay? Hatin. Okay, Miss. Hatin Adrena. Yusra, yeah, yeah, are you miss. okay, Yusra? Alright, okay. Yusra, okay tak? Um, okay, okay. Alia? Okay, Miss. Alright, Alif tu jawab Miss ke Alif? Miss macam tak perasan. Waktu tu internet Miss tengah problem kan? Izati Erdelina? Okay Miss. Kenny boy? Kenny? You okay? Okay Miss, alright. Okay, now let's proceed to number one. Ha, baru kita balik dengan number one. Okay, sorry ya. Eh? Just now Miss buat projectile dulu because I think projectile is very important. Alright, now let's do this. Okay, which of the following is correct definition of instantaneous velocity and average velocity? So, bila Miss cakap pasal instantaneous, I want the velocity at that time, at that position, at that moment. Okay, jadi korang letak jawapan dia apa? A, B, C, D. D. D, yes, very good. Instantaneous velocity is velocity at specified position or instant of motion along the path of motion. So, kalau average velocity dia adalah change in displacement per time taken for the change. So, dia akan jadi macam ni lah. So, average velocity adalah change in displacement over time taken. So, if F final tolak F initial divided by time taken lah. T final tolak dengan T initial. Alright, we are done with question one. What about question two? If the position versus time graph, okay, now you have a position versus time graph. So, it means displacement time graph. Okay, you are the meter and second. Of an object is horizontal line. Okay. Hmm, the object is, what is happening to the object? Kalau dia horizontal line untuk graph displacement time. Moving? Guys? Anyone? Apa jadi kat kereta kalau dia macam horizontal line ni? This is very important. Ni ha, apa jadi ni? Um, tak gerak. At rest. Yes. Very good. Dia adalah at rest. Okay, dia adalah, oh nampak macam, pusing, macam bulat dua jawapan eh. Okay, dia adalah at rest. Very good. Okay, at rest. Okay, may I proceed? Question three. Shown velocity time graph and object moving in a straight line. Okay, which of the following describe the motion? Okay, sekarang dia, dia apa? Graph velocity time graph. Sekarang dia increasing ke decreasing? Dia punya velocity. V is? Increasing. Increasing. Okay, so velocity dia decreasing. What is happening dengan acceleration dia? G. Ah, so what is happening? Mm -hmm. What happened? Constant. Apa jadi guys? Constant. Constant? Okay, which constant? Okay, increasing velocity ni salah. Constant displacement? Salah. Constant ke displacement dia? Tak. Tak. Decreasing acceleration? Adakah acceleration dia menurun? Tak kan? Yes, very good. Dia adalah constant deceleration. Maksudnya dia adalah constant negative acceleration. So, bila dia perkataan deceleration tu kita akan tahu dia negative tau. So, bila dia constant negative acceleration, maksudnya awak punya graph sekarang macam ni. MS negative tu dengan time taken S. Jadi graph korang berada di bawah. 
Ini adalah korang punya acceleration. Okay, constant negative acceleration. Alright, okay, let's proceed to number four. Okay, now we have displacement time graph, alright. This is a good question. We have displacement time graph, okay, in meter and in second. Determine the total distance travel. Okay, first of all, Miss nak tanya. Distance itu adalah skala quantity of vector quantity. Mm -hmm. Skala of vector quantity? Skala. Skala. So, bila dia skala quantity, dia cuma ada apa? Magnitude. Bila dia skala quantity, dia ada apa guys? Magni? Magnitude. Magnitude. Okay, so bila dia ada magnitude, we are not going to take the direction. So, no negative here. Jadi, total distance dia adalah, kita kena tengok. Okay, from A to B, kita tahu dia adalah 8. So, kawan awak buat tu dah betul. Okay, dan from B to C berapa? Cuba tengok. So, dia adalah 8 tambah dengan 4. Dia adalah 12. Okay, mula-mula 8. So, korang kira tau kotak dia. So, dia 8. Lepas tu dia 12. Lepas tu dia naik berapa ni? Daripada dia naik berapa? Naik berapa guys? 2, 4, 6. So dia naik 6. Jadi sebab itu kawan awak, awak ni buat betul dah. So total distance adalah 8 tambah 12 tambah 6. Dapat 26 meter. Okay boleh? Boleh. Okay. Alright. So next one, which segment of the journey does the particle move the slowest? So bila move the slowest ni, awak kena cari apa? Awak kena cari apa? Acceleration ke? Ya. Yeah. Awak kena cari apa? Speed. Very good. You must find for the speed. Okay, you must find for the velocity to be more accurate. Jadi sebenarnya korang kena tulis kat depan ni, velocity AB, velocity BC, velocity CD. Okay, kena cari velocity. Now, you have displacement time graph. Displacement time graph nak cari velocity. Nak cari velocity kena buat apa? Kena buat apa? Gradient. 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 Very good. Jadi, carilah gradient. So, ini cara cari gradient ni lah. So, awak kena label lah coordinate dia. So, Miss tak tunjuk macam cari gradient because it's quite basic. Kalau siapa yang tak reti nanti PM Miss. So, kalau awak buat ni dah betul. Jadi, dia cari gradient. So, kena tulis dia velocity. Jangan tulis A, B, B, C, C, D macam ni sahaja ya. Kena tulis. So, dia dapat dua. Dia dah dapat negatif tiga. Dia dah dapat tiga. Okay, now macam kawan awak cakap. Bila dia the slowest, kita nak cari dia yang paling slow kan? So kita tak akan ambil kira dia punya direction. Kita cuma nak ambil kira magnitude dia sahaja. Sekarang awak cuba tengok dua, tiga, tiga. Yang mana paling slow? Segmen mana yang paling slow sebenarnya? So kita akan ambil kira magnitude sahaja. Yes, very good I know. So dia adalah segmen... A, B bukan B, C. I understand kenapa awak ambil B, C. Sebab you take, awak ambil kira direction dia. Sebenarnya kita ambil kira magnitude dia lah. So literally sebenarnya kita nak speed dia. Kita nak speed. So kita akan cari speed dia. Sebab itu awak akan tengok lah yang mana. Okay boleh? Alright, this is a very okay. This is a very good question. How many times does the particle return to the starting point? Okay, bila dia starting point, dia starting sini kosong kan? Tapi kita tak ambil kira bila dia kosong. Okay, kita akan tengok bila lagi dia return to starting point. So, bila starting point maksudnya dekat sini kosong ni. So, kita boleh nampak dia return sebanyak dua kali. So, kawan awak buat ni betul. So, two times. Okay, boleh? Sebab Miss tengok, Miss, Miss check tau seorang-seorang punya tutorial bila Sami kat Miss. Ramai buat BC adalah uh, segmen yang paling slow. Salah ya, segmen yang paling slow adalah AB. Okay, boleh? Okay, may I proceed? Yes. yes. Okay, let's proceed. Sekejap. Okay. 
All right, now let's see. Figure three represent a part of the performance data of a car. Calculate the the total distance travel from the graph. Total apa? Distance. So bila distance hanya magnitude, uh, magnitude, no direction ya. Yeah. Jangan mandai-mandai ambil kira direction. Kita ambil kira magnitude sahaja. Okay, my question now. So you have velocity time graph. Awak nak cari distance. Awak nak buat apa? Apa yang awak kena buat? Area under the graph. Very good. Dia adalah area under the graph. Jadi, 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 jadi kan? Carilah area under the graph. Kalau awak buat ni betul. So we know ini adalah bentuk trapezium. Trapezium. So kalau trapezium, dia punya formula adalah A tambah B darab dengan height darab dengan 1 per 2. This is your height. So trapezium adalah half darab A plus B darab dengan height. So what your friend do is correct. So jawapan dia, dia buat half darab dengan 25 which is correct. 40 minus 15 and then darab dengan 50. So dia dapat 1875. Okay, boleh? Boleh. Alright, now the question now. Alright. Eh, korang dengar Miss Clear ke tak eh? Sangkut lagi eh? Clear. Clear eh? Alright, okay now. So, draw a graph of its acceleration. Okay, kita nak acceleration time between 0 to 50. So, show your calculation. Alright, remember when I told you the first thing, bila kita nak lukis graph, apa yang kita perlu? What do we need? Nak lukis graph, benda pertama korang kena lukis part C. So, lukis part C. Part C X and Y. Second thing, korang kena copy time. Copy time. Okay. Yang tu je benda pertama. So and then label part C lah. So uh, label part C. So korang dah label part C which is correct. Which is correct. Okay. Ni miss akan bagi betul. So label part C akan dapat satu markah usually. Okay. Then you copy your time. So copy time ni, ambil copy time ni, letak balik dekat sini. Nampak tak? 10, 20, 30, 40, 50. Correct. And then, unfortunately, tapi kita tak ada data untuk acceleration. Apa yang kita kena buat? Macam mana nak cari acceleration from velocity time graph? Anyone? Macam mana cari? Gradient. gradient. Yes, correct. Guna je gradient. Mudah kan? Okay, tapi Miss tak suka lah korang tulis macam ni. I don't know what you guys looking for. So, therefore, therefore, next time kalau cari gradient, tulislah A, A, B, B, C, C, D. Tulis macam ni. A, A, B. A, B, C. A, C, D. Korang kalau tulis A, B, B, C, C, D macam ni, pemeriksa tak tahu tau whether you guys are finding for the velocity or acceleration. So, it's very important for you to label what are you finding for. Betul tak? So carilah. So cari. So I will break this segment into three segment. One, two, three. So carilah untuk A, B. A, B yang pertama lah you can, okay. Contohnya kawan awak dia break to A, B, B, C and C, D. So cari tengok. Okay, the first one you will get 3.33. Correct. The second one you will get zero. And the third one you will get negative five. And remember, graph dia awak kena tahu. Kalau yang ini, kalau awak punya velocity increasing constantly, Awak kena tahu lepas tu graph acceleration akan jadi constant. So you must remember this one eh. Ingat tak Miss Aja ada empat tu. Korang ingat ke tak? Hmm. Macam tak ingat je. Girls ingat tak? Ingat. Ingat tak ada increasing. Lepas tu ada increasing constantly. Lepas increasing constantly ada apa? Constant. Con? Constant. Lepas constant? Zero. 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 Okay, sekarang cuba tengok graph ini, the first one, they increasing constantly. Jadi, graph acceleration korang kena constant. Constant. Ha, okay, nampak tak? And then the second one, dia constant. Bila dia constant, dia kena zero. Zero graph korang. Ha, so, you must remember this one eh. 
So, so this is how your friend do this, the graph. So, we memang betul dah. And this is perfect. So, graph macam ni memang full marks. No problem at all. Okay, boleh? Okay, even though, even though the question say, contohnya, contoh kalau soalan tu cakap, uh, show your calculation, I mean, macam dia tak cakap pun show your calculation. Okay, contoh soalan tu tak ada show your calculation. Miss wajib kan korang buat calculation. You know why? Ada markah, hidden marks ke kadang. So, you just buat sahaja. Okay, boleh? Okay, may I proceed? Uh, nanti tak apa kalau pada yang siapa yang tak sempat salin, uh, uh, misalnya hantar dalam PDF nanti. So, you don't have to worry. Okay, may I proceed? Kita tak banyak masa tinggal. Boleh. Yes. Yes. Alright. Okay, now B. Okay. Alright, now figure 4 shows the velocity time graph. Okay, kita ada velocity time graph lagi. Velocity time graph. Okay, of a toy train moving on a straight track in 55 seconds. So, the total time taken untuk toy train tu bergerak adalah 55 saat. So now, determine the time and acceleration at point P when the velocity is zero. Okay, first of all, awak kena cari acceleration dekat point P ni dan juga dia punya time. Macam mana nak cari time dia? Macam mana nak cari time dia? I break the segment into 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Okay, macam nak cari time dia? Anyone? Anyone? Okay, tak apa. Cuba tengok yang Miss Garis tu. Okay, Miss nak tanya, segmen ketiga dan segmen keempat akan ada the same gradient tak? Okay, let me see Hidayat cakap apa. Acceleration tiga. Okay. Alright, so Miss nak tanya, akan ada same gradient tak? Okay, awak awak nak sama. Okay. Okay, first of all awak kena tahu. Okay. First of all awak kena tahu. P ni, P, line kuning Miss Garis tu, line kuning tu ada same gradient. Ada same gradient. So, maksudnya, maksudnya gradient dekat section 3 sama dengan gradient dekat segmen nombor 4. Okay now, kita tahu kalau di gradient, velocity time graph. Okay, kalau velocity time graph, awak cari gradient, awak akan dapat apa? Acceleration. Acceleration. Very good. Awak akan dapat acceleration. Jadi cari je lah. So, kita tahu acceleration awak macam mana? So, apa yang awak boleh buat? Acceleration equals to dv over dt kan? So, awak akan dapat lah awak punya Cari lah gradient awak. So ni gradient untuk nombor tiga. 12 minus 0 equals to 22 minus x equals to 0 minus negative 8 uh, equals to berapa ni? x minus, uh, not x, p. Kenapa Miss Ashik guna uh, ni? It's supposed to be p ya yeah, guys. Minus p equals to p minus 40. So ini yang Miss masukkan gradient dia, I mean acceleration dia adalah sa sama. Sebab gradient dia sama. So kita tahu gradient dia adalah acceleration. Acceleration. So tekan calculator, you do your math by yourself, awak akan dapat P awak adalah 32.8 saat. Okay. And I told you, kalau line kuning ni, dia adalah gradient kan? Jadi awak cari je gradient ni, you will get the acceleration. So, cari je gradient dia. So, Miss akan buat gradient dekat sini adalah 22 12 hmm, 22 12 and dekat sini adalah 40 negative 8 So, cari gradient dia, awak akan dapat lah 0 minus negative 8 divide dengan Oh, no, 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 wrong I don't know apa Miss tulis ni But korang carilah gradient dia so, acceleration equals to 12 minus 0. It's add one lah. Korang boleh guna sama ada macam kawan awak ni. 12 minus 0. Korang boleh buat macam ni. 
sampai dekat P ni. Oh, dia minta Y lah. Ha? Dia minta apa? Oh, acceleration at point P. Guys, I'm sorry guys. Dia minta acceleration at point P. So, kalau dekat point P, it's going to be here lah. So, awak akan dapat 32.8 kosong. Kosong and 32.8. So, kalau gradient acceleration at point P adalah 12 minus 0 and 22 minus 32.8 which will get negative 1.11 meter per second squared. Okay, boleh? Boleh ke guys? Boleh. boleh. Sebab dia minta acceleration at point P. Jadi kita tak akan ambil yang bawah tu lah. Yang bawah tu bukan point P pun. Okay. My bad. Yeah. Okay. Alright. Okay, may I proceed? Yes. Yes. Okay, yeah. we are done with the point P. Kita dah done dengan acceleration. So now, dia minta apa? Total distance travel by the train. Dia tanya, total distance travel by the train tu adakah dia equal, greater ataupun sama dengan displacement awak? Jadi awak kena cari kedua-duanya. Okay, awak kena cari kedua-duanya. Alright, let's see. Macam mana kita nak buat ni? Give me one minute. Okay, macam ni kita nak buat yang soalan nombor dua ni? Anyone ada idea? Okay, first of all, bila cakap pasal distance, kita cuma nak magnitude. Tapi bila cakap pasal displacement, kita akan ambil kira magnitude and direction. Plus direction. Okay, what important is, awak kena carilah we have velocity time graph. So, from velocity time graph, awak nak cari displacement dengan distance, awak kena buat apa guys? Korang kena buat apa? Area under the graph. Area under the graph. Okay, one thing yang Miss lupa nak bagi tahu korang, I mean like this is very important eh. Awak wajib tulis. Okay, for example, awak nak cari distance kan? So, awak nak cari distance. I mean total distance. Everyone wajib tulis ya. Adalah sama dengan area under the graph. Ini adalah markah konsep. When you write this, supposedly awak kena dapat one mark. Wajib tulis. Hashtag kan dia wajib tulis. The first thing. Total distance equals to area under the graph. Total displacement equals to area under the graph. Ini adalah markah konsep. So you will get one mark. Alright. So like distance. Distance macam Miss cakap. Dia tak perlu ambil kira direction kan. So what you can do is awak cari je lah distance untuk okay I mean carilah area under the graph untuk bentuk trapezium dekat atas ni dan juga area under the graph uh, untuk bentuk trapezium dekat bawah ni. So you will get half darab dengan hmm I think 32.8 plus dengan berapa yang ni? 12 and darab dengan 12. So tambah dengan so this is the first part yang dekat atas yang nombor 1 ni and then ini nombor 2. So tambah dengan half darab dengan 55 minus 32.8 berapa ya? Sebab yang ini Miss tengok ramai cari distance saja. Korang tak cari 22.2 korang tak cari displacement pun. Tambah dengan 40, 40 berapa ni? Tambah dengan 3 darab dengan 8. Okay boleh? Then you will get your answer. I think distance 369.6 meter. Okay boleh faham? This is for distance. Tapi kalau nak cari displacement macam mana pula? Anyone ada idea? Guys kalau nak cari displacement macam mana? Yang tambah tu jadi tolak. Very good. So, kalau untuk displacement, yang tambah ni akan jadi tolak sahaja. So, itu baru untuk distance just now. Okay, sekarang Miss try tengok untuk displacement. So, dekat sini dia akan jadi displacement pula. So, dia Miss tak boleh delete dia. I don't know why. Why I cannot write. Okay, sini akan jadi displacement. Sama juga, displacement equals to area under the graph. Dan sini, instead of tambah, dia akan jadi tolak. So, you will get your answer. Okay, boleh kira kan tak? Because Miss tak kira yang inilah. 
kenapa dia jadi tolak? Sebab dekat ini adalah positive part. Okay, ini adalah positive part dan ini adalah negative part. So, bila tolak awak akan dapat berapa? Ini one? 168. 168 meter. So, ini adalah S tau, bukannya D. So, this is your S. So, displacement kan? Okay, now, which one is greater? Distance awak ke greater ke displacement awak yang greater? Yang mana lagi besar? Yang mana lagi besar? Nilai mana ke yang lagi besar guys? Distance. So, dia suruh distance. Dah yes, yeah, so awak katalah distance is greater than displacement. So, wajib buat conclusion tu ya. Uh, ni sorry ya, Miss Chanting tak boleh padam lah. Tak tahu kenapa. Okay, boleh ke? Ah, okay, boleh padam dah. Oh, ni pun tak boleh padam. Okay, tak apalah. Bear with me. Okay, so may I proceed? Nanti korang boleh tengok nanti. Miss Anta ni. Uh, PDF. Miss. Ya? Yeah? Dekat ruang chat Sin Ji ada tanya soalan. Ah, Miss tapi dia ke bawah tak kira positif, negatif kena tolak ke? Okay Sin Ji, uh, nantikan yang ini. For this one kan? Ha, you, sebab ini kita guna bentuk trapezium kan? So kita tak kira pun tak apa. Sin Ji? Guys, uh, Sin Ji okay ke? Uh, because Miss tolong awak soalan ni kan? I remember I help you with this question but I help you different way kan? Okay nanti Miss explain balik ni dekat awak nanti. Boleh ke? Okay, Miss proceed dulu boleh? Okay, Miss proceed dulu ya. Eh? Okay, now this is question six. Okay, this question is very interesting as well. So, we left with three more question. Uh, two, three more question. Okay, Miss try habiskan before pukul empat, okay? Alright, a student took 15 minutes to cycle from his house to his house to school. Okay, literally, so dia berbasikal daripada rumah ke sekolah. Dan masa yang dia ambil dia adalah 15 minit. So total time taken oleh dia adalah 15 minutes. And then he start from rest. So bila start from rest, automatically awak tahu U awak adalah 0 meter per second. Okay. And then dia akan reach maximum speed. So maximum speed tu adalah 4 meter per second. Dan waktu dia reach 4 meter per second tu, masa yang dia ambil dia hanyalah 5 minit. And then, dia lepas dia, dia reach maximum speed, dia akan decelerate. So, bila dia decelerate, maksudnya dia punya velocity berkurangan dan dia akan ada negative acceleration lah kan. Dia decelerate kepada 2 meter per second. So, waktu dia decelerate sebanyak 2 meter per second, masa yang dia ambil tu adalah 3 minutes. And then, dia akan continue cycling with this speed for 5 minutes. So for 5 minutes, dia akan continue cycling dengan 2 meter per second. So dalam masa 5 minit, so dia sama je lah. Okay, then. Okay, lepas tu what happen? Lepas tu dia ambil masa 2 minutes to decelerate untuk stop. So dia akan ambil masa 2 minutes untuk stop. So contohnya, ini kan you punya. Kenapa ni tak boleh tulis? So for example, this is your school. So, dia dah stop. So, bila dia stop tu, dia ambil masa 2 minutes. Okay, my question is, do you need to change minutes to second? Perlu tak tukar minutes to seconds? Perlu. Perlu. Wajib ya. So, nanti korang tukarlah. So, we know here. Kalau 5 minutes, dia 300 second. Alright? So, you have to change minutes to second. Alright, okay. Now, let's see. The first question. Sketch a label graph of speed versus time. So, kita nak graph speed versus time for the whole journey. Okay, now your friend the label speed dan time which is correct. Okay, now the first thing first before awak lukis dia punya motion, I want you to label the time. Okay, first dia ambil masa 5 minutes. So, kalau 5 minutes kita tukar kepada saat dia adalah 300 seconds. So, this is correct. And then 3 minutes. So, dia akan ambil masa lagi 3 minutes. So, lagi 3 minutes masa dia adalah 180. Jadi total masa ni dah jadi 480 second. Sebab tu kawan awak buat 480 second, 300 correct. And then ambil lagi 5 minit. So we know if we took 5 minutes to 5 minutes to second, kita akan dapat 300 second. And then bila kita tambah, kita akan dapat 780 second. So kawan awak dah buat 700. Why 700 only? Siapa sih 780 betul tak? Oh my god. 
Hmm, benda patah balik tak? Uh, Miss tak tahu kenapa dia jadi macam ni. Did I do something wrong? Okay, it's okay. Uh, kalau Miss tak lukis balik tak apa ke? Korang boleh faham ke? Okay, this is supposed to be 780. Kalau Miss tak lukis balik tak apa ke? Nanti Miss lukis dalam PDF tuan tak korang. So, this is 780 second. Okay, so this is correct. So, macam Miss cakap, mula-mula susahnya. Dia akan, uh, dia start from rest. So, velocity dia adalah kosong. And then, dia akan reach maximum speed. So, maximum speed awak adalah 4. 4 meter per second in 5 minute, betul lah. And then, dia akan decelerate. So, bila dia decelerate, dia decelerate sebanyak 2 second. Dia pergi, I mean, dia decelerate sebanyak 2 meter per second. And then masa yang dia ambil adalah 3 minutes. Lepas tu dia akan continue with constant velocity, I mean constant velocity dia. And then dia akan rest. Okay, then another 2 minutes dia akan ambil masa untuk stop. So bila dia dah stop, velocity dia adalah kosong. So what your friends do is correct. Dia punya lukisan adalah betul. So we have 4 segment here. So I'll label the segment 1, 2, 3, 4. Okay, boleh Okay, now, calculate the acceleration of the bicycle for the time segment of 0 to 5 minutes. Okay, kalau 0 to 5 minutes is the first segment and 13 to 15 minutes is the last segment, iaitu the fourth segment. So, you can calculate lah acceleration dia. And you know, you have velocity time graph. So, bila awak ada velocity time graph, nak cari acceleration, nak buat apa guys? Radiant. Nak cari acceleration, nak buat apa? Area under, area under the graph. Radiant. Gradient. Very good. Kita akan cari gradient. Okay, see? Kawan awak buat gradient dia macam ni. This is good. So, this is the answer lah. Right. Kita cari gradient. Okay, macam mana cara penulisan ni? Awak kena tulis A betul-betul macam ni tau. Ha, like this. So, nanti takut pemeriksa tak nampak. It's not that I'm being rigid. I'm helping you guys sebab takut. What happen if you forget to change the time you need? Hmm, remember tak waktu Miss buat nota dengan korang, Miss dah tulis siap-siap. All in SI unit. Wajib semua tulis dalam SI unit. Okay, boleh ke? Semua wajib dalam SI unit. Alright, next question. Dia cakap, determine the total distance from his house to school. Kita ada uh, velocity time graph. Kalau nak cari dia punya distance, nak buat apa? Area Kita, under the graph. So, dia adalah area under the graph. So, area under the graph. So, kawan awak dah cari area under the graph and this is correct. Okay, boleh. So, area under the graph ni, it depends on you. Sama ada awak nak guna bentuk macam mana. Macam ni, kawan awak dia pecah kepada empat. So, dia pecahkan kepada bentuk triangle, trapezium and then trapezium and then dia pecahkan kepada bentuk Rectangle and then kepada triangle. So this is very good enough. Okay, nanti Miss draw tu Miss hantar balik korang lah. Kesian korang terpadam pula tadi, I don't know why. Okay, next question. A car is moving with constant speed of 80 km per hour. What is the first thing you must do? Kalau nampak 80 km per hour, what must you do guys? Tukar ke SI unit. Tukar dulu. So, tukar. So, uh, constant speed kan? So, dia bergerak dengan constant speed. So, U dia adalah 80 km per hour. One hour. Jadi, awak tukarlah 80 darab dengan 1000 divide dengan one hour bersamaan dengan 3600 saat. So, you will get your U dalam SI unit adalah berapa? Korang dapat berapa? Kenapa mesti tulis eh? I think 22.22, betul tak? Betul. Okay. And then, okay, kita kita lukis gambar kereta. So, betul. dia kereta, kereta ni bergerak. And then, dia nak, okay. Then, driver tu nampak cat 50 meter ahead of him. Okay, so this is the cat. So, ini adalah 50 meter. And then, bila dia dah nampak, dia akan ada reaction time. Okay, contohnya dia akan ada reaction time. So, reaction time dia adalah 0.5. So, bila reaction time ni, dia 
buat apa? Dia tak dia macam baru nampak je lah. So bila dia dah baru nampak, akan ambil masa kan dia bergerak. So bila macam saya cakap, saya cakap, okay, dia ada reaction time. So reaction time ni 0.5 tau. So maksudnya dalam masa reaction time ni dia ada pergerakan. Maksudnya kereta dia masih berjalan dengan reaction time dia tu. So macam awak tengok sampai awak terkejut, tapi awak still drive kereta awak. So ini adalah displacement dia yang pertama. Waktu kereta dia berjalan. Okay, lepas tu dia dah sedar sikit, dia dah ambil masa untuk brain. Oh, ada kucing kat depan uh, kereta dia. Dia tekan brake. Dia akan tekan brake. So, dia akan tekan brake sebanyak berapa? Sebanyak, dia tekan brake dan dia akan decelerate sebanyak negative 10 meter per second square. So, bila dia dah tekan brake, baru dia akan berhenti. Okay, boleh. So, baru dia akan berhenti. So, dia akan ada lagi satu distance. So, maksudnya distance daripada awak sedar sampailah ke distance awak dah berhenti kereta. So, ini adalah S2. So, sebab itu dia cakap calculate the total distance travel by the car from the moment uh, apa tu, pembawa kereta tu nampak kucing tu. From the moment the driver sees the cat sampailah dia berhenti. Okay, waktu dia nampak kucing tu mula-mula, dia ada reaction time. So, reaction time tu adalah masa untuk dia brain. Oh, dia nampak kucing lah dekat depan. So, itu waktu dia nampak kucing tu pun, dia masih berjalan. So, itu adalah total distance dia yang pertama. Lepas dia, dia nampak kucing tu, dia macam baru boleh brain. Oh, ada kucing. Baru dia sedar, baru dia tekan brake. So, bila dia dah tekan brake, dia akan decelerate. So, dia decelerate sebanyak negative 10. So, bila dia decelerate, dia akan stop. So, kita ada dua distance. Jadi sebab itu awak punya total distance sekarang, awak kena cari S1 tambah dengan S2. Tapi macam mana nak cari S1? S1 maklumat yang awak ada cuma reaction time. Okay, macam mana korang cari? Anyone? Anyone? Macam mana cari? Sebab Miss Prasan, ramai salah soalan ni. It's okay, I ajar je lah. Okay, first, bila you nak cari, you ada reaction time saja, you nak cari distance, you boleh pakai formula S1 equals to UT plus half AT squared. Okay, boleh? So, awak akan dapat U awak berapa? U awak waktu tu di tengah berjalan sebanyak 22.2 meter per second. 22.2 meter per second. Dan time taken awak adalah 0.5 tambah 1 per 2. Waktu ni dia tak accelerate sebab dia cakap apa? Constant speed. Bila constant speed, acceleration awak adalah kosong. So, kosong darab dengan T squared. So, awak dapat distance pertama awak waktu reaction time tu adalah 11.1 meter. Dan S2 awak, waktu tu awak dah sedar, awak dah tekan brake. So, dia akan ada acceleration. Negative acceleration sebab dia decelerate. So awak boleh cari tu, cari S2 pakai formula V square equals to U square plus 2AS. Di mana kalau awak dah berhenti, kereta uh, velocity akhir awak adalah kosong. Dan U awak berapa? U awak masih sama lah sebab dia constant kan tadi. 2.22 square tambah juga dengan 2 darab dengan negative 10 S2. So kita cari S2 kan? Jadi S2 awak adalah 24.69 meter. Sekarang awak kena tengok apa terjadi dekat cat tu. Dia kena dah kena langgar ataupun dia masih terselamat. Awak ingat tau distance kereta sampai ke kucing adalah 50 meter. Okay, awak tambah S1 tambah S2. Awak akan dapat, uh, mesti tak tunjuk je tambah macam mana. Awak akan dapat 35.8 meter. Okay, sekarang Miss nak tanya kucing ni selamat ke tak selamat? Is the cat safe? Selamat. Selamat. So the cat is safe. Sebab the cat is safe. Korang kena jawab tau. Bila ada je soalan dia tanya what happened to the cat? Ha, bagi tau lah dia selamat ke dia tak selamat ke ha, macam tu. So korang kena tanya cakap. Okay boleh faham situasi ni sebab ramai ramai buat takat ni je. Mesti tak tahu korang buat korang buat yang ni je 24.69 meter ni je. Okay, please ya, kena faham soalan betul-betul ya. Okay, then you must sketch acceleration against time graph to show the motion of the car. Okay, tengok kawan awak buat ni. Okay, dia dah letak A dengan time. And then kita tahu waktu 0.5 saat ni ada acceleration ke tak ada? Guys, waktu 0.5 saat ni ada acceleration ke tak ada? 
Tak ah, tak ada. So bila tak ada dia adalah kosong. Acceleration dia waktu dia 0.5. Okey. Selepas itu awak akan nampak. So awak kena cari time. Okey waktu acceleration awak negatif 10 meter per second square awak kena cari time dia berapa dekat sini. So macam mana nak cari time dia awak boleh je guna formula ni. V equals to U plus A T. Di mana V awak dah berhenti dia jadi kosong dan U awak adalah initial kan so dia adalah 22.2 tambah dengan acceleration awak negatif 10 dengan T. So awak akan dapat T awak 2.22 second. Dekat sini adalah 2.22 2.22 second. Jadi sebab itu kawan awak buat ni nampak tak? 2.22 second. So bila 2.22 second awak punya acceleration adalah dekat bawah. Okay boleh nampak tak acceleration korang ni nampak tak dekat sini? Negative 10 ni. Ha, so itu sahaja untuk dia punya graph. Okay, boleh? Okay, I'll proceed to the last question. Okay, last question dia cakap A boat with an initial speed. Okay, so awak tahu boat tu initial speed dia adalah 30 meter per second. Then dia decelerate. So, bila decelerate dia adalah negative acceleration. So, acceleration dia adalah negative 3.5. And time taken dia adalah 4.5 saat. Calculate the speed of the boat at the boy. So maksudnya dia minta final speed. So awak boleh pakai formula apa? So awak boleh pakai formula V equals to U plus AT. So ini jawapan kawan awak. So which is correct. Masukkan je maklumat. Okay boleh? This one I think ramai orang boleh buat. Satu miss macam laju. Yang mana soalan ramai boleh buat miss laju je tau. And then a driver travelling at 100 km per hour. Okay alright. So you have your U. U awak adalah 100 km. So see, the first step your friend did is the change dulu kilometer per hour to meter per second. This is correct. And then, okay, ada kereta lah kan. Dia travel on a straight road. Lepas tu dia nampak cow. Cow ni 32 meter ahead. Ni S awak lah kan. And then dia immediately applies the brake. Maksudnya dia tak ada reaction time. Dia tak ada, macam nak cakap kan, dia tak ada masa nak berfikir. Oh tu kucing ke depan tu? Han, tak, tak, tak. Dia terus nampak je kau-kau uh, lembu, terus dia tekan brake. So bila dia tekan brake, dia akan ada acceleration, negative acceleration sebab deceleration kan. Jadi dia suruh awak calculate the speed when the car hits the cow. Jadi nak ada nak awak cari velocity akhir. Dan kita tahu U dia adalah 27.78. Jadi awak tahu V awak, awak tahu U awak, awak tahu A awak. So, eh sorry kita tak tahu V. Kita nak cari V eh. Kita nak cari V. Dan awak tahu S awak. Awak masukkan je dalam formula ni awak akan dapat velocity bila dia langgar kerbau tu. Masalahnya kerbau tu tak selamat lah sebab memang dah kena langgar. Okay boleh? So that's all for chapter 2. Do you have any question? Okay. Kalau sesiapa ada question boleh stay. I can repeat again yang mana yang macam korang rasa miss laju sangat tadi. Dan if sesiapa tak ada soalan, boleh tinggalkan Google Meet dah. Okay, thank you everyone. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Okay, welcome. Thank you, Miss. Okay, jap, jap, jap. Okay, tak apa. Thank you lah. Semua orang dah thank you. Okay, okay. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Mm-hmm. Thank you, Miss. Okay.